Hello my dear students, welcome to Target Learning App. In the chemistry model examination, Valare Usha writer, Valare confident or good thing, Edi Kaidia, Vira Yangal Rajitinder, Karam Uribad Kutila message I Chiruno Karan Namula, a rend getangal light, focus area revision, super power crash. E rend revision class in Namula discuss the carrying of Tanayana, question paper, one the tiller, other one than an English Valare Usha writer, the Edidan Kaidia in the Tund in the Angle Karia. Okay, Pinangal Shadik and the Focus area, number focus J and area are the Nagaria. Focus area in the Poratan on the Korchu question of Swaba Viga Mayum Verum. Amlane Paranjuru Noche, other Ningle Edi Tillingilum. Focus area base the question Martha Ningleke, complete it Edan Kadinal Tane, Ningleke full mark Gutum. Some shima of Shetrilla. Upon the old Padika, the Korja Sambonga, one that didn't alone the air sick confusion Avanda, Adu Verum, Karnandana, double mark in analog question another. Alle upon number focus area mathem particular in the Edengil and chapter participate illingil polum, full mark a term, but in the Rubatilana, number question paper another. Okay, upon the Ningle on the idea where I might on the serious item, number public exam in the Yanam Edanum. Practice on in the Namki exam. Okay, upon number day, question would just on the card on the boam, caranical allow you the other honor, detail I parent our show in la in the honor. Answer any six questions from one to twelve, each carries two mark on. Ada either pandrand question in the A pandrand question in the A then give him R question in the other. Okay, A then give him R question. Upper E Pandand question in the A then give him R question, Valare clear item right in the Karia Mingil, A partilla full mark in the Ningle Gitti. Okay, out of Ono, Rendo, Muno, Nalo, Anjo, R question, Ninga Kariata than Dingil Muri Prostolia. Okay, upon the Ningle Manasilaka or Do. In the Nona the Jodium, state Hans rules, Hans rule of maximum multiplicity. Number the Bandamayum, Padichiri Kanan the Parana Munu, a point of Ale, Afba Principulum, Hansolum, Police Exclusion Principulum, Ale, Adu Munum Padiganum, Karam, other Chodikan Sada de Ladana. Even a model examiner Chodichitla, the Hansulana, in the Hansul state Yane Paranadulu, are the explain Gianum Padichirikan or example which explain Gianum Padichirikanum, in the Hansulu or another, or a simple honor, energy equal itla orbital, otherwise degenerate orbital. Electrons fill the same as singly. Singly fill the same as 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 the same the same as the same as the same as the in a calculate the de Broglie wavelength associated with an electron with velocity, that is velocity. What is the tender? What is the velocity? The tender velocity. The tender velocity. The tender. Okay, velocity is the tender. So it's the de Broglie wavelength. So it's the whatever vector might particular men the barn equation. I don't know lambda is equal to h by p and the h and the h Planck's constant la 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second la. In P, what is P? P is no momentum, mass into velocity. Are a curricha para another electron in a curichana, electron in the mass of Kana, the Namukariam, and the nine point one into ten raised to minus thirty one kilogram on. Alamakle, in the uh, uh, P mass into velocity, mass item velocity of the velocity already thunder tender, ethayana two point zero five into ten raised to seven on Alamakle, either Ningle Chay the Gadinal, Ningle Kenda wavelength theta point three five five into ten raised to minus ten on a Okay, above our final point and the Gilmavate Ningle calculator adjacent answer to Mashaningle and the Nokenda the E. 
ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല തന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ വെലോസിറ്റി ഓൾറെഡി അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും അത് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പബ്ലിക് എക്സാമിന്റെ മുന്നേ അതൊന്നുകൂടെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് യെസ് ഇനി ന്യൂ ചിലർക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നമല്ല പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ ആറെണ്ണം എഴുതിയാൽ പോരെ ന്യൂമറിക്കൽ അറിയില്ല തെറ്റെന്നുള്ള പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിക്കോ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ആറെണ്ണം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ബേസ്ഡ് ഓൺ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രഡിക്ട് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് എൻ എച്ച് ത്രീ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമോണിയയുടെയും വാട്ടറിൻ്റെയും ഷെയ്പ്പ് ജിയോമെട്രി വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈബഡൈസേഷൻ വെച്ചും ചോദിക്കാറുണ്ട് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയും ഹൈബഡൈസേഷൻ രണ്ടും ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളതുമാണ് ഓക്കെ എന്താ മക്കളെ എച്ച് ടു ഒന്റെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്താ എച്ച് ടു ഒന്റെ പ്രത്യേകത എച്ച് ടു ഒയിൽ രണ്ട് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറുമാണ് ഉള്ളത് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓക്സിജൻ ആണ് അതിന് ചുറ്റും നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ബോൺ പെയർ രണ്ടെണ്ണം ലോൺ പെയർ അല്ലെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ പറയാൻ പറഞ്ഞത് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഉപയോഗിച്ചല്ലേ എന്താ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി നിൽക്കും എന്നുള്ളതല്ലേ യെസ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ടു ഒൽ എന്താ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ അതിന് കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പ് എന്താ അതിന് കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പ് ബെൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ ഷെയ്പ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വി ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഇതെല്ലാം വാട്ടറിന്റെ ഷെയ്പ്പ് തന്നെയാണ് ഇനി അമോണിയയുടെ കേസ് എന്താ നാല് ബോൺ പെയർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം സോറി നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറുമാണ് അപ്പൊ എന്താ ബോൺഡ് ആംഗിൾ വരിക വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ എന്താ ജിയോമെട്രി ട്രയഗണൽ പിരമിഡ് അല്ലേ യെസ് നിർബന്ധമായിട്ട് പിരമിഡൽ ജിയോമെട്രി ആണ് അമോണിയക്കുള്ളത് അല്ലെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി റിയൽ ഗ്യാസ് ഡു നോട്ട് ഫോളോ ഗ്യാസ് ലോസ് പെർഫെക്ട്ലി അണ്ടർ ഓൾ കണ്ടീഷൻസ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും നമ്മുടെ റിയൽ ഗ്യാസുകൾ ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ റിയൽ ഗ്യാസസ് ഫോളോസ് ഗ്യാസ് ലോസ് പെർഫെക്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബോയിൽ സ്ലോയും ചാൾസ് ലോയും അബോഗോഡ്രോ സ്ലോയും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിക്കേഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറിയിലുള്ള രണ്ട് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ ദർ ഇസ് നോ ഇന്റർ മോളിക്കുലാർ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ദ ആക്ച്വൽ വോളിയം ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ വെൻ കമ്പയർ ടു ടോട്ടൽ വോളിയം ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും ശരിയല്ല എവിടെയാ ശരിയാവുന്നത് എവിടെയാ ശരിയാവുന്നത് പ്രഷർ കുറവും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലും ഉണ്ടാവുമ്പോഴാ ശരിയാവുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഗ്യാസുകളും എല്ലായ്പ്പോഴും ഐഡിയലി ബിഹേവ് ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആണോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ യെസ് അതാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചെന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ദമോ ഡൈനാമിക്സ് അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടി പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് എനർജി ക്യാൻ നെയ്ത് ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അതല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിനൊരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെൽറ്റ യു എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഇതും കൂടെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയി രണ്ട് മാർക്ക് അവിടെ വീഴാൻ പോവാണ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യ
എത്ര സില്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർത്തു നോക്ക് എത്ര സില്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം രണ്ട് ഡെൽറ്റ എന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ അതാണ് ചോദ്യം സിമ്പിൾ അല്ലേ യെസ് ഇനി ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു ലുവിസ് ആസിഡ് ആൻഡ് ലുവിസ് ബേസ് ലുവിസ് ആസിഡ് ലുവിസ് ബേസുമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഓർമ്മയിലേക്ക് ഓടി വരട്ടെ ആരാ ലുവിസ് ആസിഡ് ലുവിസ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ വാങ്ങുന്ന ആള് ആരാ ലുവിസ് ബേസ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ കൊടുക്കുന്ന ആള് ആരൊക്കെ ലുവിസ് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ ലോൺ പെയർ ഉള്ള ആളാണ് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആനയോണുകളാണ് ആരാ ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് ും ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഇനി നോക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ലിത്തിയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു എന്താണ് 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 നമ്മുടെ ലിത്തിയത്തിന്റെ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ അഞ്ചോ ആറോ എണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നിർബന്ധമായും ഓർത്തു വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിത്തിയം എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഹാർഡാണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെന്താ പഠിച്ചത് ഇത് ഇയാള് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അതേസമയം സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് മോണോക്സൈഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഡെലിക്യൂസന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ക്ലോറൈഡ് ഡെലിക്യൂസന്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിത്തിയത്തിന്റെ ബൈ കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് അതിന് ലഭിക്കില്ല ലിത്തിയത്തിന്റെ നൈട്രേറ്റ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലിത്തിയത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആ കിട്ടുക ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലിത്തിയത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നൈട്രേറ്റ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രൈറ്റ് ആണ് കിട്ടുക ഇതൊക്കെ അനോമലസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അവിടെ എഴുതിയാൽ രണ്ട് മാർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ ഇനി ഗിവ് ദ യു പി എസ് സി നെയിം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇതിന്റെ യു പി എസ് സി നെയിം എന്താ ഇവിടെ സി ഒ ഒ എച്ച് വന്നു ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കരുത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് കാർബൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഹെക്സ് ടു ഇ എന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ുംറയാനുള്ളത് സൈക്ലോ എന്താ പറയാനുള്ളത് സൈക്ലോ സൈക്ലോ ലോങ് സ്റ്റൈലിൽ ആറ് കാർബൺ അല്ലേ അപ്പൊ സൈക്ലോ ഹെക്സ് രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ സൈക്ലോ ഹെക്സ് ടു ഇൻ എന്താണ് ടു ഇൻ ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റിൽ ആരാണുള്ളത് അൽക്കഹോൾ ടു ഇൻ വൺ ഓൾ സൈക്ലോ ഹെക്സ് ടു ഇൻ വൺ ഓൾ അല്ലെ ഇതാണ് എന്ത് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയണം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ അടുത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ റൈറ്റ് എനി ടു ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഹാവിങ് മോളിക്യുലർ ഫോമുല സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽ എന്താണ് ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് ആ ചോദിച്ചത് ഏത് ഐസോമറ ചോദിച്ചത് ചെയിൻ ഐസോമറ ചോദിച്ചത് ഏത് ഐസോമറ ചോദിച്ചത് ചെയിൻ ഐസോമറാണ് ചോദിച്ചത് എന്താ ചെയിൻ ഐസോമറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചെയിൻ ഐസോമറിന്റെ പ്രത്യേകത വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരേ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയാണ് പക്ഷെ ചെയിൻ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതല്ലേ ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്പൊ സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ മക്കളെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും ഒന്ന് പറയാലോ സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽ അല്ലെ എന്താ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെ ഇനി എന്താ ഉള്ളത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു 
അഞ്ച് കാർബൺ അല്ലേ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇത് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് നോർമൽ പെൻഡെയിൻ ആണ് ഇത് ടു മിത്തൈൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് രണ്ടിന്റെ മോളിക്കുല ഫോമില സെയിം ആണ് പക്ഷെ ചെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി നെയിം ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ നോക്ക് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിന് സോഡിയം മെറ്റലുമായി ഡ്രൈ ഈതർ മീഡിയത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ ആൽക്കൈൻ കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താ ഈ റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു പല തവണ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതിനെയാണ് വൂഡ്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് വൂഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ബെൻസീൻ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുമായിട്ട് അൻഹൈഡ്രസ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൽക്കൈൽ ബെൻസീൻ കിട്ടുന്ന പരിപാടിയെ ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് എന്താ മക്കളെ വിളിക്കുക ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ പഠിച്ചതല്ലേ നൈട്രേഷനും ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷനും ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളതല്ലേ യെസ് നോക്ക് ആ പതിനൊന്നാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് നോക്ക് സൈക്ലോ പെൻഡാ ഡൈ ഈനൈൽ സൈക്ലോ പെൻഡാ ഡൈ നൈൽ ആനയോൺ ആരോമാറ്റിക് ആണോ എന്തുകൊണ്ട് മക്കളെ ആക്ച്വലി ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഒരാൾ ആരോമാറ്റിക് ആണോ അല്ലേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ഹക്കൽസ് റൂൾ ഓഫ് അരോമാറ്റിസിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെ എന്താ ഹക്കൽസ് റൂൾ പറയുന്നത് ഒരാൾ അരോമാറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ അയാൾ സൈക്ലിക് ആവണം അല്ലെ അയാൾ പ്ലേനാറാവണം അത് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആവണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അവിടെ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അരോമാറ്റിക് ആയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പറയാൻ പറ്റുന്ന മറുപടി അത് ഹക്കൾസ് ടൂൾ ഓഫ് അരോമാറ്റിസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈ ഈനൈൽ ആനയോൺ ആണ് അതേ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല കാരണം എന്താ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഏതൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടിക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതാൻ കഴിയും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാനുള്ള സമയം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും കഴിയില്ലേ എല്ലാം എഴുതാൻ കഴിയണമെന്നില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തിനാ എല്ലാം എഴുതുന്നത് കാരണം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം പക്ഷെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴോ എട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ എന്തു മതി നമ്മുടെ ക്ലാസ് മതി സെറ്റല്ലേ പറഞ്ഞത് യെസ്